ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இது உங்கள் சமையல் இன்னைக்கு சூப்பரான ஸ்நாக்ஸ் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் பார்த்தீங்கன்னா கிட்ஸுக்கு இது ரொம்ப பிடிக்கும் ரொம்ப சத்தும் கூட பார்த்தீங்கன்னா இதை பிரேக்ஃபாஸ்ட்டாக கூட கொடுக்கலாங்க அந்தளவுக்கு இது ரொம்ப டேஸ்டியாகவும் இருக்கும் ஹெல்தியாகவும் இருக்கும் வாங்க சட்டன் பார்த்துடலாம் ஒரு பவுல் எடுத்துக்கலாம் எடுத்துட்டு கடலை மாவு உங்களுக்கு எவ்வளோ தேவையோ அதை எடுத்துக்கோங்க நான் வந்து இந்த சின்ன கிளாஸில் தான் மெஷர் பண்ணியிருக்கேன் இதில் வந்து கடலை மாவு எடுத்துக்கோங்க கால் டீஸ்பூன் மஞ்சள் தூள் எடுத்துக்கலாம் கால் டீஸ்பூன் மிளகாய் தூள் எடுத்துக்கலாம் கால் டீஸ்பூன் கரம் மசாலா இந்த டிஷ்ஷுக்கு தேவையான அளவு உப்பு எடுத்துக்கோங்க அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் சீரகம் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து கையில் நல்லா அமைத்து விட்டு நான் கையில் இருந்து இப்படி வச்சு அமைத்து விடல இப்படி அமைத்திக்கிட்டு நீங்கள் சேர்த்துக்கோங்க அப்போ தான் நல்லா ஸ்மெல் இருக்கும் அப்புறம் ஒரு அரை டீஸ்பூனுக்கு வந்து ஓமம் சேர்த்துக்கலாம் இதெல்லாம் குழந்தைங்களுக்கு ஏதாவது வயிறு பிரச்சனை இருக்குன்னு வச்சுக்காங்கன்னே அது எல்லாமே இந்த சீரகமும் ஓமும் சரி பண்ணிடுவோம் அதனால தான் நம்ம சேர்க்குறோம் இப்போ இதை தண்ணி ஊற்றி கெட்டியே இல்லாமல் நம்ம என்ன பண்ணிடுவோம் நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்றோம் முதல்ல இதை எப்படி மிக்ஸ் பண்ணிடலாம் எல்லா சைடும் உப்பு எல்லாம் போகிற மாதிரி கெட்டியாகிடும் இந்த மாதிரி தான் ஊற்றணும் இப்போ ஒரு கப் வந்து கடலை மாவு சேர்த்து உள்ளையா ரெண்டு கப் தண்ணி சேர்த்துருக்கிறேன் இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் பாருங்க இதில் கெட்டியே இல்லை இதுதான் இதில் ட்ரீக்கு நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கிட்டத்தில் ஊற்றி இப்படி மிக்ஸ் பண்ணிட்டே இருந்தோம்னா ரொம்ப அங்கங்கே கெட்டி கெட்டியாக இருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்க இப்போ அடுப்பில் வந்து பேன் வச்சிடலாம் அடுப்பில் இப்போ பேன் வச்சாச்சு மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அதை அதில் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு கை விடாமல் என்ன பண்ணணும் கிண்டி விட்டுகிட்டே இருக்கணும் அது நல்லா திக்காகணும் சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு வரணும் பாருங்களேன் மிக்ஸ் பண்ணி விட விட நல்லா திக்காகுது பாருங்கள் இன்னும் நல்லா திக்காகும் நம்ம கை விடாமல் இதை வந்து கிண்டிகிட்டே இருக்கணும் நம்ம இதை அப்படியேவும் பண்ணலாங்க ஆனால் நம்ம குழந்தைங்களுக்குலாம் கொடுக்குறோம் இல்லையா அதனால் நம்ம இந்த மாதிரி இதை ஒரு தடவை குக் பண்ணிவிட்டு அப்புறமேட்டு ஃப்ரை பண்ணணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரொம்ப நல்லது அதனால தான் சரி ஃபஸ்ட் டைம் ஒரு தடவை இந்த மாதிரி பண்ணிடலாம் அப்படின்னு பார்க்குறேன் சப்போஸ் உங்களுக்கு நெய் சேர்த்து குழந்தைகள் கொடுக்கணும் அப்படின்னு நீங்கள் விருப்பப்பட்டீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் மட்டும் நெய் இதில் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ கொஞ்சம் திக்காயிருச்சு இன்னுமே நம்ம இறக்குனதுக்கு அப்புறம் சூடு ஆறு இல்லையா அப்போ இன்னும் கொஞ்சமே திக்காகுங்க இப்போ ஆஃப் பண்ணிடலாம் ரெண்டு உருளைக்கிழங்க நல்லா இந்த மாதிரி வேக வச்சு எடுத்துக்கோங்க எடுத்துட்டு ஃபோர் கால இப்படி அமைக்கி விடுங்க நம்ம ஏற்கனவே வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா கடலை மாவு அதோட இதையும் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு நல்லா பிசைஞ்சு விடுங்க அதுக்கு முன்னாடி மல்லித்தழை இதில் சேர்த்துடலாம் சப்போஸ் உங்களோட கீரை ஏதாவது இருக்குது அப்படின்னா அதையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் வல்லார கீரை இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதை ஒரு கட்டு இதில் சேர்த்துக்கோங்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இதில் இப்போ உப்பு உரப்பு எல்லாமே கரெக்டாக இருக்குன்னு பார்த்துக்கோங்க எனக்கு இப்போ அது எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக இருக்குது நல்லா இந்த உருளைக்கிழங்கு நல்லா மசிஞ்சிடணுங்க அந்தளவுக்கு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணணும் ஒரு பெரிய பிளேட் எடுத்துகிட்டு அதில் எண்ணெய் தடவிக்கலாம் எண்ணெய் தடவும் போது அதில் வந்து ஒட்டாதுங்க அதனால தான் நம்ம எண்ணெய் தடவை வரும் இப்போ நம்ம ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சுருக்கிறத இதில் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு கையை நல்லா தண்ணியில் டிப் பண்ணிவிட்டு அதை ஈவனாக நீங்கள் ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடுங்க அப்படி பண்ணும்போது கையை ஏன் நினைக்கிறோம் அப்படின்னா ஒட்டாமல் வரும் அதனால தான் இப்போ ஒரு நைஃப் எடுத்துகிட்டு உங்களுக்கு எந்த ஷேப் வேணுமோ அந்த ஷேப்பில் கட் பண்ணி விடுங்க கத்தியிலையும் ஒட்டுச்சுங்க ஃபஸ்ட்டு அப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம் கத்தியையும் லைட்டாக தண்ணி நினச்சிட்டு நீங்கள் கட் பண்ணிங்கன்னா ஒன்றும் ஆகாதுங்க கத்திரியும் லைட்டாக வந்து தண்ணி திரவியாச்சு இப்போ தேவையில்லாத நம்ம அந்த மாதிரி நம்ம கையில் தானே ஸ்ப்ரெட் பண்ணோம் அதை எடுத்து வச்சுருங்க அப்புறமேட்டு நம்ம அதை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நான் இன்றைக்கி ஸ்கொயர் ஷேப்பில் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்க்குறேன் இப்போ உங்களை கட் பண்ணிவிட்டு அதை எந்தளவுக்கு வந்து எடுக்க வருதுன்னு காமிக்கிறேன் பாருங்கள் நல்லா எடுக்க வரும் ஒன்றும் பயப்பட தேவையில்லை பாருங்கள் ஒட்டவே இல்லை இந்த மாதிரி எடுத்து வச்சுக்கோங்க எல்லாத்தையும் ஒரு கடாயில் எண்ணெய் வச்சுட்டு இந்த மாதிரி நம்ம போட்டு எடுத்துடலாம் இன்னும் நல்லா காஞ்சிருட்டும் நீங்கள் லோ ஃப்ளேமில் வைக்கணும்னு அவசியம் இல்லை ஏன்னா எல்லாமே நம்ம குக் பண்ணி தான் போட்டிருக்கோம் ஸோ ஹை ஃப்ளேமில் வச்சே நீங்கள் எடுங்க நல்லா முருகவும் எடுத்திங்கன்னா முரு முருண்டும் சூப்பராக ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸை ஃபைவ் மினிட்ஸில் ஈஸியாக ரெடி பண்ணிடலாங்க பாருங்கள் நல்லா திருப்பி ஃபஸ்ட் டைம் போட்ட உடனே திருப்பி விட்டிங்கன்னா அது அப்படியே உடஞ்சிரும் ஒரு நிமிஷத்துக்கு அதை அப்படியே விடுங்க பாருங்களேன் நல்லா கலர் சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு
மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கங்க கெட்டியாகாமல் அதுக்கப்புறம் நான் எந்த கிளாஸில் எடுத்தோமோ அதில் அரை கப் மட்டும் தயிர் எடுத்துக்கோங்க புளிக்காத தயிராக இருக்கணுங்க சப்போஸ் நீங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்குறீங்க தயிர் சேர்க்க மாட்டிங்க அப்படின்னா பால் கூட நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு பெரிய வெங்காயம் எடுத்துக்கலாம் அதையும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க கொஞ்சமாக மஞ்சள் தூள் சேர்த்துக்கலாம் கரம் மசாலா அரை டீஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம் மிளகாய்த்தூள் அரை டீஸ்பூன் சப்போஸ் பெரியவங்க மட்டும் சாப்பிட்றீங்க அப்படின்னா பச்சை மிளகாய் எடுத்துக்கோங்க மிளகும் சேர்க்கலாங்க இது கொஞ்சம் கலர்ஃபுல்லாக கிடைக்கணும் அப்படின்றதுனால மிளகாய்த்தூள் எடுத்துக்கிறேன் அப்புறம் ஒரு பீன்ஸ் மட்டும் பெருங்காயத்தூள் எடுத்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு எல்லாத்தையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க நம்ம வாட்டர் ஆட் பண்ணுறோம் இல்லையா அப்பயே வந்து கெட்டியாகாத மாதிரி இந்த மாதிரி நல்லா வந்து மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கணும் இல்லை ஏன்னா கெட்டியாச்சுன்னா அந்தளவு நல்லா இருக்காது நீங்கள் தண்ணியை வந்து இப்படி தூக்கி ஊற்றுனீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கெட்டியாகாது இப்போ கசூரி மேத்தி மட்டும் கொஞ்சம் சேர்த்துக்கிறேன் இல்லை அப்படின்னா நீங்கள் வந்து மல்லித்தழை இருக்கும் இல்லையா அது சேர்த்துக்கோங்க இப்போது கொஞ்சமாக கருவேப்பிலையும் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி சேர்த்துக்கலாம் இப்போ மிக்ஸ் பண்ணி ஊற்ற ஆரம்பிச்சிடலாங்க தோசைக்கல்லில் கொஞ்சமாக எண்ணெய் மட்டும் தடவிட்டு இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக நம்ம ஊற்றி கொடுத்துருவோன்னா குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க இதில் பட்டரோ இல்லை கீயோ எது இஷ்டமோ அதை சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் நான் கூட சேர்த்துக்கிறலாங்க நல்ல லோ ஃப்ளேமில் வச்சு ஒரு மூடி போட்டு மூடி குக் பண்ணால் தாங்க நல்லா வேகும் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சு உடனே திருப்பிட்டோன்னா வேகவே வேகாது இப்போ ஒரு மூடி போட்டு மூடிடலாம் கலர் நல்லா சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம திருப்பிடலாம் பாருங்களேன் நல்லா கலர்ஃபுல்லாக சூப்பராக ரெடி ஆகிட்டுருக்கு அந்த சைடும் நல்லா குக் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம எடுத்துடலாம் நீங்கள் லோ ஃப்ளேமில் வச்சு தாங்க குக் பண்ணணும் ஹை ஃப்ளேமில் வச்சிங்கன்னா உள்ளே எதுவுமே வேகாது பாருங்களேன் இந்த சைடுமே நல்லா ப்ரௌன் கலரில் வெந்துருச்சு கிட்டத்தில் காமிக்கிறேன் இப்போ பிளேட்டில் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு காமிக்கிறேங்க ரொம்ப ஈஸியான முட்டை சப்பாத்தி எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குயிக்காக பார்த்துடலாம் ஒரு பேன் எடுத்துக்கோங்க எடுத்துகிட்டு அதில் ரெண்டு டீஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு ஒரு ரெண்டு பெரிய வெங்காயத்தை இந்த மாதிரி குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி அதையும் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா ஃப்ரை பண்ணி விடுங்க கலர் கொஞ்சம் சேஞ்ச் ஆகட்டும் இப்போ ஒரு தக்காளியை குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி அதையும் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நல்லா வதங்கிறதுக்கு உப்பு சேர்த்துக்கலாம் உப்பு கொஞ்சம் கூடுதலாகவே சேர்த்துக்கோங்க ஏன்னா நம்ம எக்கு சேர்க்கும் பொழுது நம்ம அப்போ சேர்க்க மாட்டோம் அதனால் சேர்த்து சேர்த்துக்கோங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க இந்த ஸ்டேஜில் சிக்கன் மசாலா குழம்பு மசாலா போடுவோம் இல்லையா அந்த இது இருந்துச்சுன்னா அது கொஞ்சம் அரை டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க இல்லை உங்களுக்கு மசாலாவோட ஃப்ளேவர் இன்னுமே ரொம்ப பிடிக்கும் அப்படின்னா ஒரு டீஸ்பூன் கூட சேர்த்துக்கோங்க நல்லா தான் இருக்கும் நல்லா வந்து அந்த மசாலாலேயே வந்து அந்த வெங்காயமும் தக்காளியும் நல்லா குக் ஆகணும் காரத்துக்கு பார்த்தீங்கன்னா மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கோங்க நம்ம மிளகாய்த்தூள்லாம் போட போகிறதில்ல அதனால் மிளகுத்தூள் எவ்வளோ தேவையோ அதை சேர்த்துக்கோங்க எப்பயுமே நீங்கள் எக்கு பண்ணுறீங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதோடு இந்த மிளகுத்தூள் சேர்க்கும் பொழுது டேஸ்ட் ரொம்ப பிரமாதமாக இருக்கும் இப்போ நல்லா ஃப்ரை ஆகிடுச்சு லாஸ்ட்டு கொத்தமல்லி தலையை தூவிட்டு நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாங்க சப்பாத்தியை நல்லா தேய்ச்சிட்டு எப்பயும் போடுற மாதிரி நீங்கள் போட்டு எடுத்துருங்க ஆனால் இதுக்கு எண்ணெய் கொஞ்சம் கூடுதலாக ஊற்றி நீங்கள் சப்பாத்தி மாதிரி தேய்ச்சி எடுக்கணும் அப்போ தான் ரொம்ப நல்லா சாஃப்டாக வரும் எடுத்துடலாங்க எக்கு எடுத்துக்கலாம் எக்கு எடுத்துகிட்டு இப்போ நம்ம பண்ணுவோம் இல்லையா மசாலா அதில் ஒரு டீஸ்பூன் எடுத்துக்கலாம் எடுத்துகிட்டு ரெண்டையுமே நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பாருங்கள் மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு தோசை கல் நல்லா காஞ்சதுக்கப்புறம் கொஞ்சமாக இந்த மாதிரி எண்ணெய் சேர்த்துக்கோங்க எண்ணெய் சேர்த்துட்டு நம்ம எடுத்து வச்சுருக்கோம் இல்லையா எக்கோட மசாலா சேர்த்து அந்த ஆம்லேட் மாதிரி அந்த மசாலாவை இப்படி சேர்த்து ஊற்றிடலாம் உங்களுக்கு எவ்வளோ பெருசாக வேணுமோ அந்த மாதிரி ஊற்றிக்கோங்க சப்பாத்தி எந்த சைஸ்க்கு நீங்கள் தேய்ச்சிருக்கீங்களோ அந்த மாதிரி நீங்கள் இதை அந்த ரவுண்ட் ஷேப்க்கு ஊற்றிக்கோங்க லைட்டாக கொஞ்சம் இதாகவும் நீங்கள் போட்டு வச்சுருக்க சப்பாத்தியே இது மேலே அப்படி போட்டுடலாம் நல்லா அந்த மாதிரி கரண்டி வச்சு ப்ரெஸ் பண்ணி விடுங்க கொஞ்சம் நேரம் கழித்து அதை திருப்பி போட்டுருங்க அவ்வளோதாங்க எடுத்துடலாம்ப்பா சூப்பரான எக் சப்பாத்தி ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்களேன் எவ்வளோ கலர்ஃபுல்லாக இருக்குண்ணே டேஸ்ட்டும் ரொம்ப ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் நம்ம நார்மலாக வந்து எப்போயும் ஆம்லேட் போடுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரி செஞ்சால் நல்லா இருக்காது பேனில் நம்ம செஞ்ச மாதிரி வெங்காயம் தக்காளி மசாலா இதெல்லாம் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி நீங்கள் அதிலேயே குக் ஆகிட்டு நீங்கள் அது
சூப்பரான ஒரு ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் பரோட்டா பரோட்டான்னு சொன்னாலே எல்லாத்துக்குமே ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனால் கடைகளில் தான் போய் நம்ம வாங்கி இருக்கிறோம் மைதா மாவுலையும் பாமாலையும் செஞ்சுருப்பாங்க நம்ம வீட்டில் கோதுமை மாவுலையும் கடலெண்ணையும் வச்சு ரொம்ப ஈஸியாக ரொம்ப டேஸ்டியாக ஹைஜீனிக்காக செஞ்சு முடிச்சிடலாம் பாருங்களேன் கடையில் கிடைக்கிற மாதிரியே லேயர் லேயராக இருக்கும் அந்த மைதா மாவில் கிடைக்கிற டேஸ்ட்டில் இது இருக்கும் அப்புறம் பாருங்கள் உள்ளே எல்லாமே நல்லா வெந்திருக்கும் நான் இதை கட் பண்ணி காமிக்கிறேன் குழந்தைங்க கூட ரெண்டே வரல இதை கட் பண்ணி சாப்பிட்டலாம் பாருங்கள் எவ்வளோ நல்ல லேயர் லேயராக வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு இது அப்படியே ஊத்து விட்டு சால்னாவை ஊற்றி நம்ம சாப்பிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் கூட ரெண்டு கோதுமை பரோட்டா சாப்பிடுவோம் டேஸ்ட்டும் பிரமாதமாக இருக்கும் வாங்க கோதுமை பரோட்டா எப்படி செய்யலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குயிக்காக பார்த்துடலாம் ஒரு பவுல் எடுத்துக்கோங்க அதில் உங்களுக்கு எவ்வளோ கோதுமை மாவு தேவையோ அதை சேர்த்துக்கலாம் நான் ரெண்டு கப்பு சேர்த்துருக்கிறேன் சேர்த்துட்டு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துட்டு ஒரு ரெண்டு டீஸ்பூன் மட்டும் கடலெண்ணெய் சேர்த்தாச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு தேவையான அளவு தண்ணி சேர்த்துட்டு சப்பாத்தி மாவு பதத்துக்கு நல்லா பிசைஞ்சிருங்க ரொம்ப சாஃப்டாக இருக்கணும் இந்த மாதிரி போட்டிங்கன்னா நல்லா சாஃப்டாக வருங்க பாருங்கள் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குண்ணா மேலே மட்டும் லைட்டாக எண்ணெய் தடவி விட்டாச்சு நீங்கள் உங்களுக்கு ரொம்ப சாஃப்டாக வரணும்னு வச்சுக்கோங்க நம்ம பொத்து பொத்துன்னு அடிச்சோம் இல்லையா அதே மாதிரி உருட்டுக்கட்டை அடித்து நல்லா அடிச்சிங்க அப்படின்னா மாவு நல்லா சாஃப்டாக வந்துடும் இப்படி ஒரு தட்டை எடுத்துகிட்டு பின்னாடி எண்ணெயை நல்லா வந்து தடவியாச்சு இப்போ பாருங்களேன் எவ்வளோ சாஃப்டாக இருக்குது இது அப்படியே இழுத்து விட்றலாங்க சப்பாத்திக்கெலாம் மாவில் நம்ம தொட்டு தான் இதை தேப்போம் ஆனால் இந்த மாதிரி பரோட்டா செய்கிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா எண்ணெய் தொட்டு நம்ம இந்த மாதிரி செய்யணுங்க அப்படி செய்யும் பொழுது நல்லா நீளமாகவும் வரும் தின்னாக இருக்கும் நல்லா வந்து லேயர் லேயராக வருங்க பாருங்கள் இப்போ இதை என்ன பண்ணலான்னா இந்த மாதிரி ஸ்டெப் ஸ்டெப்பாக உழுகிற மாதிரி இப்படி போட்டுருங்க இப்போ நல்லா லைட்டாக இழுத்து விட்டுட்டு நடுவில் கத்தியை வச்சு இந்த மாதிரி கட் பண்ணிடுங்க தனியாக வந்துடக்கூடாது ஆனால் ஃபுல்லாக கட் ஆகிருக்கணும் மேலே லேயர் சாப்பில் எண்ணெய் தடுவிக்கிறலாம் இப்போ இதை ரவுண்டாக சுற்றிடலாம் பாருங்களேன் இப்போவே வந்து எவ்வளோ லேயர் லேயராக இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு சைடுமே லேயராக இருக்குது அந்த காணரை மட்டும் என்ன பண்ணிடுங்க அப்படியே விட்டுறாதிங்க நடுவில் வச்சு இப்படி இந்த மாதிரி அழுத்திடுங்க இப்போ இதை எதுவும் தேக்க தேவையில்லை எண்ணெயை மட்டும் லைட்டாக தூட்டுட்டு இந்த மாதிரி நீங்கள் தட்டி விட்டால் போதும் கையாலேயே தட்டி விட்டுருங்க அவ்வளோதாங்க சூப்பராக நம்ம வந்து பரோட்டா ரெடி பண்ணியாச்சு இதை கல்லில் போட்டு எடுக்க வேண்டியது மட்டும்தான் வேலை இப்போயே லேயர் லேயராக தெரியுது பாருங்கள் நீங்கள் அடுப்பில் வச்சு நல்லா லோ ஃப்ளேமில் வச்சு எடுத்துடும்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்படியே லேயர் லேயராக நல்லா கடையில் கிடைக்கிற பரோட்டா மாதிரி கிடச்சிரும் இப்போ தான் இன்னொரு ஸ்டைலில் வந்து நம்ம போடலாம் பாருங்களேன் நல்லா நீளமாக தேய்ச்சிட்டு கத்தியை வச்சு அங்கங்கே இந்த மாதிரி லைன் லைனாக போட்டுருங்க போட்டுட்டு அதை அப்படியே வந்து சுருட்டி விட்ருங்க இப்படி செஞ்சாலும் நல்லா லேயராக வருங்க பரோட்டா மாஸ்டர்லாம் இழுத்து வீசி அடிப்பாங்க அந்த மாதிரிலாம் நம்ம பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை இந்த மாதிரியும் நம்ம செய்யலாம் ஏன்னா என்ன நிறையா பேத்துக்கு தெரியாது இல்லையா அவ்வளோதாங்க சுற்றிட்டிங்கன்னா செம்மையான லேயர் பரோட்டா ரெடி ஆகிடுச்சிங்க கையிலேயே அழுத்தம் கொடுத்து இந்த மாதிரி தட்டிடுங்க தோசைக்கல் எடுத்துக்கோங்க எண்ணெய் வந்து நல்லா ஊற்றிட்டு காஞ்சிரட்டும் ஏன்னா எண்ணெய் சீக்கும் பொழுது தான் பரோட்டா நல்லா சாஃப்டாக வரும் நீங்கள் சப்பாத்திக்கு தான் எண்ணெய் தேய்க்காமல் நம்ம செய்வோம் இல்லையா அந்த மாதிரி பண்ண முடியாது நல்ல லோ ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க அப்போ தான் உள்ளே எல்லாமே நல்லா குக் ஆகும் இல்லைன்னா வெளியே மட்டும் குக் ஆகிருக்கும் உள்ளே எல்லாமே எப்படி இருக்கும்னா மாவு ஆட்டம் இருக்குங்க பாருங்களேன் லைட்டாக வெந்திருக்கு பாருங்கள் மறுபடியும் இதை திருப்பி போடுங்க நான் கல் கொஞ்சம் பெரிய கல் அப்படின்றதுனால நான் ரெண்டாக சேர்த்துருக்கிறேன் நல்லா திருப்பி திருப்பி போட்டு வேக வைங்க ஒரு நாலு நிமிஷம் ஆச்சுங்க இது எனக்கு வேகிறதுக்கு என்ன தான் என்ன நம்ம நிறையா ஊற்றி இருந்தாலும் உள்ளெல்லாம் இருந்திருந்தாலும் பாருங்களேன் வேகிறதுக்கு நாலு நிமிஷம் ஆகும் இன்னொன்று போட்டு காமிக்கிறேன் கலர் லைட்டாக சேஞ்ச் ஆகிடுச்சு பாருங்களேன் அவ்வளோதாங்க எடுத்துடலாம் ஸ்கூல் விட்டு வர்ற குட்டிஸ்காக இருக்கட்டும் இல்லை காலையில் உங்களுக்கு எந்திரிக்க லேட் ஆகிடுச்சு ஏதோ ஒன்று சம்திங் காலையில் லேட் ஆகிடுச்சுன்னா எடுங்க இதை டக்குன்னு கலக்குங்க குட்டீஸ்க்கு கொடுத்துருங்க அந்த அளவுக்கு இது ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டியாக இருக்கும் இந்த மாதிரி பாரம்பரிய உணவை நம்ம குட்டீஸ்க்கு கொடுத்து அவங்களையும் நல்லா ஸ்ட்ரென்தன் ஆகுவோம் வாங்க இந்த ரெசிபி சாப்பிட்றது மூலயமா என்ன பெனிஃபிட்ஸ் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சட்டுன்னு சொல்லிடுறேன் இரும்பு சத்து கூடும் 
நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை இது அதிகப்படுத்தி கொடுக்குது ரத்தத்துல இருக்கிற சிவப்பு அணுக்களினுடைய எண்ணிக்கை அதிகரிக்கிறதுக்கு இது ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணுது அப்புறம் சில பேருக்கு பாத்தீங்கன்னா குட்டிஸ் எல்லாம் வாயில புண்ணு இருக்கும் இல்லையா அது சரியாகிறதுக்கும் இது ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணுது சோ இது நம்ம தாராளமா கொடுக்கலாம் இது செரிமானமாகுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில பேருக்கு டவுட் இருக்கும் கண்டிப்பா இது செரிமானமாகும் உடனடியா எனர்ஜியை கொடுக்கும் சூட்டை தண்ணிக்குதுங்க வேற என்னங்க வேணும் ஹெல்த்தியாவும் இருக்கணும் அட் த சேம் டைம் ரொம்ப ஈஸியாவும் பண்ணி கொடுத்துடும் இந்த மாதிரி நம்ம குட்டிஸ்க்கு செய்யலாம் வாங்க எப்படி செய்யலாம்னு சொல்லிட்டு சட்டன் பாத்துடலாம் ஒரு பவுல் எடுத்துக்கங்க எடுத்துட்டு உங்க கையில வந்து ஒரு ரெண்டு கைப்பிடி வர்ற மாதிரி அவல் சேர்த்துக்கங்க இது எது எதா வேணா இருக்கலாம் ஒயிட் கலர் ரெட் கலர்னு ஆனா ரெட் கலர் வந்து ரொம்பவே நல்லது இப்ப வந்து தானியங்கள்லயும் கிடைக்குது அது அதை விட நல்லது இது வந்து சிவப்பவுங்க இப்ப ரெண்டு கைப்பிடி நான் சேர்த்துட்டேன் என்னடா இது எப்படி பத்தும் அப்படின்னு பார்க்காதீங்க இது வந்து நம்ம இன்னும் நிறைய இன்கிரெண்ட்ல சேர்க்க போறோம் சேர்க்கும் பொழுது என்ன ஆயிரும்னா பவுல் ஃபுல் ஆயிரும் சோ ரெண்டு கைப்பிடி மட்டும் சேர்த்துக்கங்க குட்டிஸோட வயிற்றுக்கு இதுவே போதுமானது இப்ப இதுல பாதாம் இருக்கு இல்லையா அதை வந்து குட்டி குட்டியா கட் பண்ணிருக்கிறேன் இது ஆப்ஷனல் தான் ஆனா குழந்தைங்களுக்கு பாதாம் கொடுக்கும் போது ரொம்பவே நல்லது அதனால பாதாம் சேர்த்துக்கோங்க பாதாம் சாப்பிட்றதுனால வெயிட் எல்லாம் போடாதுங்க சப்போஸ் குட்டிஸ் ரொம்ப வெயிட் கம்மியா இருக்காங்க அப்படின்னா நீங்க வந்து பிஸ்தா முந்திரி அந்த மாதிரி சேர்த்துக்கலாம் அடுத்து கிறிஸ்மஸ் பழம் இருக்கு இல்லையா இதை சேர்த்துக்கலாம் இதுவுமே ரொம்ப நல்லது இதுல பிளாக் கலரும் கிடைக்குது அதனால இதையும் சேர்த்துக்கலாம் எது உங்க குட்டி சாப்பிடுவாங்களோ அதை சேர்த்துக்கோங்க இதெல்லாம் சேர்க்கும் பொழுது குட்டிஸ்க்கு தேவையான எனர்ஜி எல்லாமே கிடைச்சிருங்க அதனால தான் நம்ம சேர்க்கிறோம் அப்புறம் இதுல டேஸ்ட்டுக்கு இப்படியே கொடுத்தாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம சாப்பிட மாட்டாங்க நாட்டு சக்கரை இருக்கு இல்லையா நம்ம அது சேர்த்துக்கலாம் அப்படி இல்லைன்னா ஹனி இருக்குள்ள தேன் நல்ல சுத்தமான தேன் கிடைச்சதுன்னு நீங்க அதை சேர்த்துக்கோங்க நான் இன்னைக்கு நாட்டு சக்கரை தான் சேர்க்கிறேன் அந்த இதுக்கு தேவையான அளவு சேர்த்துக்கோங்க சேர்த்து இப்ப இது மூழ்குற அளவு பால் காற்றின பசும் பால் சேர்த்துக்கோங்க பால் வந்து இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ராவே ஊத்தணுங்க பாருங்களேன் நான் வந்து மேல ஒரு ஹாஃப் இன்ச் வர மாதிரி ஊத்தினேன் இப்ப இந்த பாலே பத்தாது அந்த அளவுக்கு அவள் எல்லாத்தையுமே இழுத்துடும் சில அவள் வந்து கெட்டியா இருக்கும் சில அவள் வந்து நல்லா தின்னா இருக்கும் கெட்டியா இருக்க அவளுக்கு பால் சூடு பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் ஊத்துங்க இல்ல நீங்க சீக்கிரமே செஞ்சு வைக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கீங்களேன் ஒரு டூ ஹவர்ஸ் முன்னாடி இந்த மாதிரி சோக் பண்ணிட்டீங்கன்னா நல்லா ஊறிடும் ஸ்கூல் விட்டு வந்தோடனே நம்ம கொடுத்துடலாம் இன்னும் இதுல ஒன்னே ஒன் மட்டும் தான் சேர்க்கணும் நல்லா ஊறிச்சு பாருங்களேன் எவ்வளவு தூரம் நம்ம ரெண்டு கைப்பிடி தான் போட்டோம் நிறைய வந்துருச்சு இந்த மாதிரி நீங்க செஞ்சு கொடுத்தீங்கன்னா குழந்தைங்க விரும்பி சாப்பிடுவாங்க அப்படியே நல்ல சாஃப்டா இருக்கும் வெறும் அவ்வளவு கூட சாப்பிட மாட்டாங்க இது நல்ல சாஃப்டா இருக்கும் இதுக்கப்புறம் இது மேல என்ன பண்ண போறோம்னா தேங்காய துருவி அதை சேர்த்துக்கோங்க அது வந்து உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும் ஏன்னா குட்டிஸ்க்கு வந்து தேங்காய் சாப்பிட்றது பிடிக்கும் சில பேர் நினைப்பீங்க தேங்காய் சாப்பிட்றதுனால டெய்லி கொடுக்கும் பொழுது வெயிட் போடுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு அப்படிலாம் கிடையாதுங்க நீங்க வந்து தேங்காய தேங்காய் சட்னி அரைச்சி சாப்பிட்றதாலையோ இல்லை இந்த மாதிரி வெறுமனை சாப்பிட்றதுனாலையோ உங்களுக்கு வந்து இதுல இருந்து ஃபேட் வராது இதை வந்து நீங்க அடுப்புல வச்சு அதன் மூலியமா நம்ம பண்றோம் பாத்தீங்களா அதுல மட்டும் தான் ஃபேட் வருங்க நல்லா அதை மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க எல்லா சைடும் போற மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிடுங்க சூப்பரான பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் உங்கள்கிட்ட வந்து இட்லி மாவு இல்லை அப்படின்னா இது சூப்பராக அஞ்சு நிமிஷத்தில் செஞ்சு முடிச்சிடலாம் வாங்க என்னன்னு சட்டன் பார்த்துடலாம் ஒரு மிக்சிங் பவுல் எடுத்துகிட்டு அதில் ஒரு கப் கோதுமை மாவு சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு இதுக்கு தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க நான் அரை டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கிறேன் அரை டீஸ்பூன் சீரகம் சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் கருவேப்பிலை கொஞ்சம் பச்சை மிளகாவோட ஃப்ளேவர் உங்களுக்கு பிடிக்கும் அப்படின்னா அதை சேர்த்துக்கோங்க இஞ்சி ஒரு இன்ச்சு அப்புறம் பொடிய நெருக்குனா பெரிய வெங்காயம் ஒன்று கேப்சிகம் இருந்தால் அது சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் முட்டைக்கூஸ் கொஞ்சம் கேரட் துருவுனது காய்கறிகள் நிறைய சேர்க்கும் பொழுது குட்டீஸ்க்கு ரொம்பவே பிடிக்கும் சப்போஸ் நீங்கள் குட்டீஸ்க்கு கொடுக்குறீங்க அப்படின்னா பச்சை மிளகாயை மட்டும் அவாய்ட் பண்ணிடுங்க மிளகுத்தூள் அரை டீஸ்பூன் சேர்த்துக்கோங்க அப்புறம் ஒரு டீஸ்பூன் வந்து கரம் மசாலா இருந்தது இல்லையா அதை நான் சேர்த்துக்கிட்டேன் எல்லாமே எனக்கு பெர்ஃபெக்டாக இருக்குது இந்த பக்குவத்தில் இருக்கணுங்க இப்போ என்ன பண்ணிடலாம் தோசைக்கல்ல கொஞ்சமாக எண்ணெயோ நெய்யோ எது தேவையோ அதை கொஞ்சமாக சேர்த்துட்டு ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விட்டுருங்க இப்போ எடுத்து வச்சுருக்கிற மாவை குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணி சாரி குட்டி குட்டியாக வந்து தட்டி கொடுத்துடலாம் சின்ன சைஸில் கொடுக்கும் பொழுது குட்டிஸ் அட்ராக்ட் ஆகி நல்லாவே சாப்பிடுவாங்க லைட்டாக எண்
ரத்தக்கிழங்குல இருக்கிற மேல இருக்க ஸ்கின்ன மட்டும் எடுத்தாச்சு இப்ப என்ன பண்ண போறோம் இந்த துருவ போறோம் திருவுண உருளைக்கிழங்குல நம்ம தண்ணி சேர்த்து ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் இதை அப்படியே வச்சிடலாம் நம்ம ஆனியன் கட் பண்ற வரைக்கும் இது அப்படியே இருக்கட்டும் ஆனியனையும் குட்டி குட்டியா கட் பண்ணிக்கலாம் கட் பண்ண ஆனியன் எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து ஒரு பவுலுக்கு டிரான்ஸ்பர் பண்ணிடலாம் மிக்சிங் பவுல் எடுத்துட்டு இதுல என்ன பண்ணிக்கலாம் ஒரு மூணு முட்டைய உடச்சு ஊத்திக்கலாம் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கோங்க மிளகுத்தூள் சேர்த்துக்கலாம் ஒரு டீஸ்பூன் வரைக்கும் சேர்த்துக்கோங்க நல்லா இருக்கும் கரம் மசாலா கொஞ்சம் சேர்த்துக்கலாம் அரை டீஸ்பூன் மட்டும் சேர்த்துக்கிறேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க நம்ம கட் பண்ணி வச்சிருக்கிற ஆனியன் இதில் சேர்த்துடலாம் உருளைக்கிழங்க தண்ணியில் திருவி போட்டோம் இல்லையா தண்ணியை நல்லா பிழிஞ்சாச்சு இதையும் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணி விடுங்க எல்லா சைடுமே வந்து வெங்காயம் உருளைக்கிழங்கு பெப்பர் எல்லாமே சேர்ற மாதிரி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணுங்க நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு இப்போ அடுப்பில் பேன் வச்சிடலாம் பேன் அடுப்பில் வச்சாச்சு இப்போ இதில் எண்ணெய் சேர்த்துக்கலாம் எண்ணெய் கொஞ்சம் கூடுதலாக சேர்த்துக்கோங்க இதை பட்டரில் செஞ்சாலும் ரொம்ப நல்லா இருக்குங்க எண்ணெய் நல்லா காஞ்சிருச்சு இப்போது நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா எக்கோட அதை இதில் சேர்த்துடலாம் எல்லா சைடுமே ஈவனாக இருக்க மாதிரி ஸ்ப்ரெட் பண்ணி விடுங்க இது மேலே லைட்டாக கருப்பு எள் இருக்கு இல்லையா அதை துவிக்கலாம் பார்க்குறதுக்கு கொஞ்சம் நல்லா இருக்கும் போதும் இது மேல திருவுண சீஸை நம்ம சேர்க்க போறோம் சேர்த்துட்டு லோ பிளேம்ல மூடி போட்டு வேக வைக்க போறோம் அந்த ஆவியிலேயே அது நல்லா வெந்துருங்க உங்களுக்கு எவ்வளோ சீஸ் வேணுமோ அந்த மாதிரி சேர்த்துக்கோங்க அப்பதான் நல்லா இருக்கும் சேர்த்தாச்சு இப்போ ஒரு மூடி போட்டு இதை வேக வச்சிடலாம் ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸுக்கு இது எப்படி இருக்கட்டும் ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஆயிடுச்சு எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் பாருங்களேன் மேலே எல்லாமே சீஸ் எல்லாம் பாருங்க நல்லா மெல்ட் ஆயிடுச்சு உள்ள எக் எல்லாம் வெந்திருக்கான்னு பார்ப்போம் கத்தி எடுத்துட்டு லைட்டாக அந்த மாதிரி விட்டு பார்த்தீங்கன்னா பாருங்கள் நல்லா வெந்துருச்சு ஒட்டவே இல்லை இப்போ இதை ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை எடுத்துடலாம் இப்போ எடுத்துடலாம் ஒரு தட்டை எடுத்து இந்த மாதிரி கவிழ்த்துனீங்கன்னா உடனே வந்துடும் பாருங்கள் பேக் சைடு நல்லா வெந்திருக்கு லோ ஃப்ளேமில் ஃபைவ் மினிட்ஸ் வச்சாச்சு உள்ளே எல்லாமே நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ இன்னொரு பிளேட் எடுத்து கவிழ்த்திட்டோன்னா சூப்பராக வந்துருச்சு மேலே பாருங்கள் சீஸ் எல்லாம் அப்படியே மெல்ட் ஆகி செம்மையாக இருக்குங்க குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுங்களேன் கடைகளில் நீங்கள் போய் பீஸா வாங்கி தரதை விட ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இந்த மாதிரி செஞ்சு கொடுங்க இப்போ என்ன பண்ணிடலாம் பீஸாவில் கட் பண்ணுவோம் இல்லையா அந்த மாதிரியே நான் ஃபோர் தான் கட் பண்ண போகிறேன் கட் பண்ணிவிட்டு அதை எடுத்து காமிக்கிறேன் பாருங்களேன் நீங்கள் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுட்டு குழந்தைங்க வந்தோடனே அப்படியே கொடுங்க அவங்களே எடுத்து சாப்பிட விடுங்க நல்லா ஜாலியாக சாப்பிடுவாங்க அவங்க வந்து ஒரு நல்ல ஃபுட்டு கொடுத்த சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் நம்மளுக்கு இருக்கும் அவங்களும் நல்லா என்ஜாய் பண்ணி சாப்பிடுவாங்க எல்லா சத்துக்களையுமே உள்ளே வச்சு நம்ம கொடுத்துருக்குறோம் இப்போ எடுக்கிறேன் பாருங்கள் செம்மையாக இருக்குங்க நீங்களும் இதே மாதிரியே செஞ்சு உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு கொடுங்க சாப்பிட்டாங்களா அவங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் இது உங்கள் சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரியே நிறைய ரெசிபீஸ் நம்ம சேனலில் கிட்ஸுக்காகவே போட்டாச்சு நீங்கள் பார்க்கலாம் டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் லிங்க் தரேன் அங்கே போய் பாருங்கள் இந்த ரெசிபியும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ரிலேட்டிவ்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் இது உங்கள் சமையலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு தெரியும் ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோவில் பார்க்கலாம் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் பாய்